सैमसंग एक्सपीरियंस रूम फॉर रेडमी नोट 5 प्रो हाय फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्नोबस डॉट नेट में आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर कैसे सैमसंग का जो रोम होता है सैमसंग एक्सपीरियंस रोम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं तो ये वीडियो उसी के ऊपर है इसके लिए सिर्फ आपको टी डब्ल्यू आर पी कस्टम रिकवरी या पिच ब्लैक रिकवरी कोई सी भी रिकवरी चाहिए और उसके बाद आप इस रोम के सारे फीचर्स अपने रेडमी नोट फाइव प्रो में इजिली यूज कर सकते हैं तो मैं बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स जो है ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और आप इसको कैसे अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास रेडमी नोट फाइव प्रो है इसके अंदर आज आप सैमसंग का एक्सपीरियंस रोम जो है वो देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले मैं सेटिंग्स में आपको अबाउट फोन में इसके बारे में कुछ बता देता हूं कौन सा रोम है ये कौन सा इसके बिल्ड रेट है वो सारी चीज़ें मैं आपको चेक कर देता हूँ तो हम सेटिंग्स पर चलते हैं सेटिंग में जाकर अबाउट फोन पर जाते हैं अबाउट फोन में हम चलते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये गैलेक्सी ए सिक्स का सैमसंग एक्सपीरियंस रोम है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 पॉइंट वन पॉइंट जीरो पर यह रन कर रहा है बिल्ड नंबर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं और फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड एटीन का सिक्योरिटी पैच के साथ ये रोम आपके रेडमी नोट फाइव प्रो के अंदर काम करता है तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली अब सबसे पहले हैं डेस्कटॉप पर आपको कैसा लुक मिलता है होम स्क्रीन टू होम स्क्रीन पर आपको कुछ टॉक आइगन्स मिलेंगे कुछ आपको इस तरह का विजिट मिलता है क्योंकि टॉगल्स आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आप सारी चीज़ें को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं साथ ही साथ आप इस पर टैप करेंगे तो कुछ ऑप्शन देखने मिलते हैं जैसे वॉल पेपर्स थीम्स विजट्स एंड होम स्क्रीन सेटिंग थीम्स का ऑप्शन जो है इस टाइम पे काम नहीं कर रहा है जिसमें आप बार बार वो क्रैश हो जा रहा है वॉलपेपर्स वगैरह के सारे ऑप्शन जो है ठीक तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से विजिट्स होम स्क्रीन सेटिंग्स वगैरह सारे ठीक तरीके से काम कर रहे हैं सिर्फ थीम्स के जो ऑप्शन है वो अभी इस टाइम पे काम नहीं कर रहा है कॉलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आ रही है हम इसके अंदर जियो का वोल्ट सिम यूज़ कर रहे हैं आप ऊपर देख पा रहे होंगे एच लिखा हुआ है यानी कि वोल्ट इसमें ठीक तरीके से काम कर रहा है हम एक कॉल कनेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कंप्लेट जो हमारा वन नंबर होता है उसके ऊपर ये देखिए फोन कनेक्ट हो गया है टाइमर आप ऊपर देख पा रहे हैं स्पीकर पे मैं डाल देता हूँ तो जियो में फोन करने कोई दिक्कत नहीं आ रही है कॉल्स वगैरह बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं जो पहले के जो पुराने बिल्ड थे उसके अंदर लो साउंड का इशू था कैमरे के इशू था और जीपीएस का कुछ इशू था उन सब इश्यूज को इसके अंदर फिक्स कर दिया गया है और साथ ही साथ इसके अंदर जो है आपको लॉक स्क्रीन मिल जाती है आप फिंगर से इसको अनलॉक कर सकते हैं ये देखिए मैं फिंगर प्रिंट से इसको अनलॉक करता हूँ ये देखिए फिंगर प्रिंट से जो है हमारा फोन जो है अनलॉक हो गया फेस कैमरा इसके अंदर मैंने ऐड तो किया था अपने फेस कैम का अनलॉक बट वो काम नहीं कर रहा है ऑप्शन तो आता है आपको फेस अनलॉक काम कैम का बट वो काम नहीं कर रहा है इस टाइम पर मेरे लिए क्या पता आपके लिए कर जाए बट मेरे लिए वो इस टाइम पर काम नहीं कर रहा है तो ये कुछ चीज़ें जो आपने देख ली हैं होम स्क्रीन के ऊपर अब बाकी और भी चीज़ देख लेते हैं सेटिंग्स में आपको और क्या क्या देखने को मिलता है सेटिंग्स का पूरा लुक आपको एज इट इज सैमसंग एक्सपीरियंस का ही देखने को मिलता है जो कि ओरियो के ऊपर बेस्ड है आपको कनेक्शन साउंड वाइब्रेशन सारे के सारे पैनल्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं कनेक्शन में आप अपने वाईफाई ब्लूटूथ फोन विजिबिलिटी डाटा यूसेज और मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन देख सकते हैं जहाँ से आप अपनी सारी चीज़ों को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं मोबाइल डाटा वगैरह जो आप करना चाहें वो इजिली यहाँ से कर सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन का भी पूरा पेज आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है जिसमें आप टच साउंड स्क्रीन साउंड चार्जिंग साउंड्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं डिस्प्ले में आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे एडेप्टिव ब्राइटनेस ब्लू लाइट फिल्टर फॉन्ट एंड स्क्रीन जूम आप फॉन्ट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं आपको कुछ फोन सेल्स मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से कर सकते हैं और डाउनलोड फोन्स में जाकर कुछ फोन्स को आप डाउनलोड भी करके अपने इस फोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं बट इस टाइम पर डाउनलोड फोन्स का जो ऑप्शन है इस पोर्ट पे काम नहीं कर रहा है सिर्फ आप दो ही फोन्स यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर इस टाइम पे आपको एलईडी इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है स्टेटस बार में आप क्या इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं परसेंटेज चाहिए आपको कि नहीं चाहिए नेटवर्क स्पीड आपका ऑप्शन आपको देखना है वहाँ पर नहीं तो वो चीज़ आपको मिल जाती है नेविगेशन बार का आप जो है कलर चेंज कर सकते हैं जैसे अभी ग्रे है अगर आप उसको कोई और कलर देना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ सेट कर सकते हैं बटन ले को आप चेंज कर सकते हैं जैसे अभी रिसेंट होम बैक है आप बैक होम या रिसेंट को भी इसके अंदर कर सकते हैं तो ये ऑप्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है साथ ही साथ स्क्रीन सेवर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है जो मोस्टली जो इस रूम के जो फीचर्स होते हैं वो आपको एडवांस्ड फीचर्स में देखने को मिलते हैं इसके अंदर आपको स्मार्ट स्टे ऐप लोग गेम मोड कॉल मेस पैम फिट वन हंड्रेड मोड मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा मोड है आप इसको
सिर्फ आपको क्या कहे इसको एक बार इनेबल करना है और रिसेंट के बटन को ऐसे टैप कर रखेंगे आपके पास रिसेंट जो मल्टी स्क्रीन विंडो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी आप जिस ऐप को यहाँ पर डालना चाहते हैं आप कर सकते हैं या फिर इसको ड्रॉप डाउन करके इस तरीके से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है रिकॉर्ड स्क्रीन डायरेक्ट कॉल स्मार्ट एलर्ट ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आप इसके अंदर यूज़ करते हैं वॉल पेपर से थीम्स में जैसा कि आपको मैंने बताया था कि थीम्स जो है इस टाइम पर सपोर्ट नहीं कर रही हैं वॉल से आप इसके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं अपने जो भी आप इन डिसेबल करना चाहें वो आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में मैंने आपको बताया था मैंने स्क्रीन लॉक में फेस अनलॉक और पैटर्न अनलॉक और फिंगरप्रिंट जो है मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ फेस अनलॉक मेरे लिए अभी इस टाइम पर काम नहीं कर रहा है मे भी आपके लिए काम कर सकता हूँ बट मेरे लिए इस टाइम पर वो काम नहीं कर रहा है बाकी आपको ऑप्शन वही मिल जाते हैं जैसे अकाउंट्स गूगल एक्सेसिबिलिटी जनरल मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको थोड़े बहुत ऑप्शन और मिल जाते हैं बैटरी में आपको बैटरी मैनेजर मिल जाता है एडिप्टिव बैटना स्क्रीन टाइम आउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्टोरेज में आपको पूरी स्टोरेज के बारे में डिटेल मिल जाती है मेमोरी में जाकर आप मेमोरी को क्लीन कर सकते हैं ताकि आपकी रैम मैनेजमेंट को क्वालिटी अच्छी हो जाए सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आपके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि ये पोर्टेड रूम है तो जब भी कोई डेवलपर रूम निकालेंगे तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा और आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा उस अपडेट का बाकी सारी की सारी चीज़ आपको मैं दिखा ही चुका हूँ अबाउट फोन का पेज दिखा चुका हूँ तो अब बात करते हैं कैमरे की कैमरे की बात कर लेते हैं तो आपको इसके अंदर सैमसंग का ही कैमरा देखने को मिलता है जो कि ठीक तरीके से काम करता है जिसमें आपको एआई मोड मिल जाता है ऑटो मोड मिल जाता है लाइव फोकस मोड मिल जाता है ब्यूटी मोड मिल जाता है प्रो मोड मिल जाता है साथ ही साथ पैनरोमा मोड भी मिल जाता है जो कि सारे के सारे इसमें अभी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं प्रो मोड के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जैसे आई वगैरह कुछ कम करते हैं उन सब चीज़ों की तरह से आप अच्छी फोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं मैनली चीज़ों को सेटअप करके आप सिंगल हैंडेड कैमरा भी मिल जाता है इसके अंदर हाइपर लैब्स भी इसके अंदर देखने मिल जाता है साथ ही साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि कैमरा टू ए जो है इसके अंदर इनेबल्ड है मैं आपको दिखा देता हूं ये देखिए तो उसकी वजह से आप क्या है इसके अंदर गूगल कैमरे को इंस्टॉल कर सकते हैं मैंने गूगल कैमरा इंस्टॉल कर लिया है ये देखिए कैमरा ठीक तरीके से काम कर रहा है फोटोज वगैरह क्लिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है पोर्ट्रेट मोड पेंड्रो मोड सारे के सारे इसमें ठीक तरीके से काम कर रहे हैं तो गूगल कैमरे को भी आप इसमें ईजिली यूज कर सकते हैं तो रिसेंट रिसेंट एप्स जो रिसेंट ओपन एप्स का है उसका व्यू कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलता है आप यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन का जो फीचर है यूज़ कर सकते हैं किसी भी विंडो पे आप थोड़ी देर तक पॉप अप विंडो के ऊपर आप होल्ड रखेंगे इसके ऊपर आपको ऊपर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आप इसको ड्रैक करेंगे और स्प्लिट स्क्रीन को अपने फ़ोन के अंदर इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं तो स्प्लिट स्क्रीन भी जो है इसमें ठीक तरीके से काम कर रहा है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है अब बात करते हैं बेंच स्कोर क्या मिला है इसके अंदर और पबजी आप कौन से मोड पर खेल सकते हैं तो बेंच स्कोर में आपको दिखा देता हूँ कि बेंच स्कोर उसको काफी अच्छा मिला है बाकी कस्टम रोम्स के मुताबिक 133930 जो कि एक अच्छा बेंचमार्क स्कोर है इस रोम का Redmi Note 5 Pro के ऊपर मोस्टली सारे फीचर्स काम कर रहे हैं आपको प्ले स्टोर मिल जाता है कैलेंडर मिल जाता है स्मार्ट मैनेज मिल जाता है गैलरी मिल जाती है आपको सैमसंग के फोल्डर के अंदर वॉइस रिकॉर्डर माय फाइल्स कैलकुलेटर सैमसंग नोट सारे मिल जाते हैं जो सारे काम कर रहे हैं चाइनीज एप्लीकेशन आपको इसके अंदर कोई भी देखने को नहीं मिलती है पबजी आप इसके अंदर एच मोड पर खेल सकते हैं जो कि मैं आपको एक बार लॉन्च करके दिखा देता हूँ तो इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर PUBG का ग्राफिक पेज है आप एच डी मोड और फ्रेम रेट को हाई पर रख के इसमें गेम को खेल सकते हैं गेम खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ओवरऑल सारी चीज़ें जो है काम कर रही हैं मैं आपको फिर से बताता हूँ थीम स्टोर जो है इस टाइम पे काम नहीं कर रहा है उसमें आपको बग देखने को मिलता है कैमरा इसमें इस टाइम पे काम कर रहा है लास्ट के जो प्रीवियस वर्जन थे उसमें कैमरा काम नहीं कर रहा था इसमें कैमरा काम कर रहा है सैमसंग का साथ ही साथ आप गूगल कैमरे को भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं अब बात करते हैं इंस्टॉल कैसे करना है इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको एक जिप फाइल की गई है जिसका नाम है सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन वन वर्जन वन में मोस्टली सभी चीज़ें फिक्स कर देगी जो लो वॉल्यूम का इशू था वो भी इसके अंदर फिक्स किया इस जी फिल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको अपने फोन को स्विच ऑफ कर देना है जैसे ही फोन स्विच ऑफ हो जाता है आप अपने फोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करेंगे मोस्टली टी डब्ल्यू आर पी या पिच ब्लैक रिकवरी होती है हम अपने फोन में पिच ब्लैक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखेंगे आप और आपका फोन कुछ ही देर में कस्टम रिकवरी पर बूट करेगा तो ये लीजिए हम पिच ब्लैक रिकवरी पे बूट कर चुके हैं हम वाइप पे जाएंगे वाइप पे जाके एडवांस वाइप पे जाके डालवी कैश सिस्टम कैश डाटा वेंडर इन सब को वाइप कर देंगे इंटरनल स्टोरेज को हम वाइप नहीं करेंगे अदरवाइज जो हमने फाइल सेव करके थी सैमसंग एक्सपीरियंस
अभी थोड़ी देर में आपके सामने सैमसंग की बूट स्क्रीन आएगी दैट मीन्स आपने इस एंड्रॉइड एट पॉइंट वन ओरियो का जो सैमसंग एक्सपीरियंस का जो पोर्ट था उसको अपने Redmi Note 5 Pro में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया उसके बाद सेटअप पेज आएगा आप सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे अपने सिम को कन्फिगर करेंगे अपने जी मेल अकाउंट्स को कन्फिगर करेंगे एंड देन आप सैमसंग एक्सपीरियंस के सारे फीचर्स अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर ईजिली यूज कर सकते हैं तो ये देखिए सैमसंग की बूट स्क्रीन आ गई है यानी रूम हमारा फ्लैश हो चुका है तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक लिए टेक केयर एंड बाय